ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ റിൻസി ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് പെരുമ്പുള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഞാൻ ഇന്ന് കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണ് കുടുംബളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച മീൻകറിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാര്യം ഞാൻ ഒരു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരിയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്ന് എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീൻ വറ്റിച്ചത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരും ആ ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രേവി എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോലും വെക്കേണ്ട ഓപ്പൺ എയറിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മീൻകറി തീർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവിയിൽ നമ്മുടെ ഈ മീൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രേവി മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ മീൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മീൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകളൊന്നും മീൻ്റെ ഉളുമ്പുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മീൻകറിക്ക് തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുക സ്കിൻ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ആ തോലി കളഞ്ഞിട്ട് മീൻ തരാൻ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയുള്ള മീൻകറി നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത മീൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇതൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പുളിവെള്ളമാണ് ഈ പുളിവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുളി കറിയിൽ ഇടുകയല്ല ചെയ്യുക ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുളി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ പുളി ഈ കിടക്കും തോറും പുളി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു രുചി നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പുളി നല്ല പോലെ ഒരു അഞ്ച് ചോള പുളി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഇത് എടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പുളിവെള്ളം ബാലൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ കളയണ്ട ഇതൊരു ബോക്സിൽ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയത് ഉലുവ വേണം കടുക് വേണം നമ്മുടെ ഞാൻ രണ്ട് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ട് സാധാ മുളക് പൊടിയുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ മീൻകറി ഒരു കളർഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയും സാധനം പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനം പിന്നെ കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് മേക്കറായിട്ട് നമ്മൾ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാതിരിക്കും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടായ സാധനമാണ് എൻ്റെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് പറിച്ച എൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ച കറിവേപ്പിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പ് നട്ട് വെക്കുക ഒരാരിവേപ്പ് നട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് നട്ട് വെക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാനിങ്ങനെ ഈ കറി വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു പാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചിട്ടോ എന്ത് പാത്രം വേണേലും വെക്കാം ഞാനിപ്പം ഇതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തീ ഒന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നമ്മുടെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ മതിയാവും നമ്മുടെ എണ്ണ അവിടെ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പണിയും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമുക്കൊന്ന് കുഴച്
മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ വരെ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും സ്മെല്ലാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നട്ട് പുഴുങ്ങി ഉണങ്ങി പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെന്നാൽ പോലും ഡോക്ടർ പറയുക നിങ്ങൾ മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയ മഞ്ഞപ്പൊടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ വരെ പറയുക കാര്യം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ഈ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് പാലിൽ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കി കഫക്കെട്ട് അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും ഞാനിത് വീട്ടിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്കും ഹെൽത്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ കാലം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു ശ്രമം എനിക്ക് ഇതിനകത്തൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചു വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീ സിമ്മിലിടണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ സിമ്മിലിട്ടേ നമ്മൾ തുടങ്ങാവുള്ളൂ എന്തോ എൻ്റെ വെള്ളം ഞാനൊന്ന് ഒഴിക്കട്ടെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കൈയളവാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു പാചകം തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ അളവ് വേണം ഇത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കുഴയ്ക്കാനും മാത്രമുള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ കുത്തലും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറും ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ കുഴച്ചിങ്ങനെ വെച്ചു ഇതൊന്ന് കുതിരുകയും കൂടെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ നമ്മുടെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം നമ്മുടെ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായി എണ്ണയും ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉലുവ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉലുവ ആയാലും കൈപ്പരസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉലുവ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അത് കരിയാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് കരിച്ച് കരിഞ്ഞാൽ കൈപ്രസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കടുവും കൂടെ ഇതൊക്കെ കൈയളവാണ് കേട്ടോ വീട്ടമ്മമാരെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഉലുവയാണെങ്കിലും കടുകാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു കൈയളവാണ് നമ്മൾക്ക് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ താന് നമ്മുടെ കൈയളവൊക്കെ അങ്ങ് വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക സ്പൂണിൽ അളന്ന് ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൈയളവിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ചട്ടി കടുകൊക്കെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി നമ്മൾക്ക് ഇനിയും അടുത്തത് ഇടേണ്ടിയത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് വലിയ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം മീനല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ആ പച്ചച്ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ഒരു ടൈം വരന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ കറിയുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു രുചി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ച നമ്മുടെ തനി നാടൻ കറിവേപ്പില തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും തന്നെ ഇടണം ഒരു നാല് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി നാല് സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളകുമാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ നല്ലപോലെ മൂക്കണം കേട്ടോ എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ മൂക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ആ മീൻകറിക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കളറ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു മണവും കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂത്ത മണവും മുളകിന്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരിക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു കുക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഒരു കുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് പാചകം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം പിന്നെ നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ പുളിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ കമർപ്പച്ചവ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പുളി കൊടമ്പുളി എനിക്ക് വീട്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉണങ്ങുമ്പം പുകയത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പുകയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഏത് രീതിയിൽ ഉണങ്ങുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ അത് നല്ല പോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി ഞാൻ പറയും ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പുളി തിരുമ്മി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്താലേ നമ്മുടെ ആ പുളിക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പുളി കൊണ്ട് കറി വെച്ചാൽ കമർപ്പിയവ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ചില പുളി മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻകറി കൊളായിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പുളിവെള്ളം ബാലൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒഴിക്കുന്നത് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഒഴിച്ചുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇത് പാകത്തിന് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും നിങ്ങൾ പാകത്തിനെ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇത്രയും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത്ര ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു കൈയളവാണ് ഇത്ര ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ ഒന്ന് മൂത്ത് നല്ല കളറൊന്ന് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ആലപ്പുഴയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഉള്ള ഷാപ്പുകറിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവർ ഇതേ മെത്തേഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ഷാപ്പിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ എരിവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കഴിക്കാൻ അത് അവരുടെ ഉള്ള അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പലതും വിറ്റഴിക്കേണ്ടിയത് കൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് എരിവ് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് അതേ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ മീൻകറി വെക്കുക ഈ മീൻകറി തന്നെ പല രീതിയിൽ വെക്കാം ഈ കൊടമ്പുളിക്ക് പകരം നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇലിമ്പ് പുളി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലിമ്പ് പുളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മീൻകറി വെക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കറി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അത് അതിനൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്കൊന്നും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയും കറി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കറി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും വെക്കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തവി ഇട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കറി പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടാനാണ് കൂടുതൽ രുചി ചില വീ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട്
നമ്മുടെ മീൻകറി കണ്ടോ തിളച്ചിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെടുത്തൊരു ബൗളിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ മീൻകറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും മീൻ ഉണ്ടാ കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ മീൻ കഷ്ണം മാത്രം കഴുകിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് പുളിയുണ്ട് എരിവ് എല്ലാ സാധനവും ഒന്നും ചേർക്കട്ടെ ഈ ഗ്രേവി നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുക മീൻ കഷ്ണം പെറുക്കിയിടുക പാകത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മീനിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ വറ്റിക്കുക ഒന്ന് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും വേറെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു സാധനവും നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ മസാല നല്ലപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല കളറൊക്കെ വെച്ചു ഇനി ഞാനിത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൺചട്ടി എടുത്തിട്ട് മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം മീൻകറി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അലൂമിനിയം പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുളിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൺപാത്രത്തിൽ വെക്കുന്ന ആ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അലൂമിനിയം പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻ കേസ് വല്ല വലിയ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കറി വെക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഉരുളിയിലും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മൺ വലിയ അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലൊക്കെ വെക്കും പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ നമ്മളത് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ തണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഈ തണ്ട് കണ്ടോ ഈ തണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അടുക്കി പാകുകയാണ് ചട്ടിയിൽ ഈ ചട്ടി അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇലയുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം കൂടെ വെക്കാം കറിവേപ്പില ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ പാകി കൊടുക്കും ഈ പാകി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പെറുക്കിയിടുക ഞാൻ എനിക്ക് പാകത്തിനുള്ള എരിവേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഈ മസാല മുഴുവൻ എനിക്ക് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ അന്നേരമുള്ള മീൻകറിയുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എടുത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കറി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നേ തൊടാതെ പാകി എടുത്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മറ്റേ മസാലയും കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ മസാല എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്നാൽ ഈ ചട്ടി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഈ ചട്ടിയിൽ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഇതിനകത്ത് മസാല വെറുതെ കഴുകി കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ ചട്ടിയിൽ ഇതൊന്ന് കഴുകി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം അതും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവ് വീണ്ടും കത്തിക്കുകയാണ് കത്തിച്ചിട്ട് ചെറു തീയിലിട്ട് അതൊന്ന് വേഗട്ടെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി എന്തായിരുന്നു നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചൊന്ന് വെക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് സ്പൂണോ തവിയോ ഒന്നും ഇടരുത് നമ്മുടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ടൈമാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പാകത്തിനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ വീണ്ടും ഒരു തിളയും കൂടെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് പിടിച്ചു വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഈ സമയത്ത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് ടേബിളിലോട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിലൊക്കെ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വെക്കാം കണ്ടല്ലേ ന
അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുന്ന് നാളെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും രുചി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കൂട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറച്ച മീൻകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എത്ര വലിയ പാചകക്കാരി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്നേഹവും കൂടെ നമ്മളുടെ കറിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് അതും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് രുചി കൂടുക അതിന് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക എത്ര എരിവുണ്ടെങ്കിലും പുളിയുണ്ടെങ്കിലും ഉപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുറ്റവും പറയാതെ അവർ കഴിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എരിവ് കൂടി അല്ലെ പുളി കൂടി ഉപ്പ് കൂടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് സ്പൂൺ കട്ട തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേടായ മീനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മീന് ഇച്ചിരി ചീക്ക് ചീഞ്ഞ മീനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഇത് നമ്മൾ ആ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി എടുത്ത് ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒന്ന് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ലോ ചൊവയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചീഞ്ഞ ആ ഒരു മീനാന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന മീൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്കയുള്ള മീനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തീരെ പറ്റാത്ത മീനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കടുക് അരച്ച് മീൻ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കടുക് അരച്ച് അതിലൊന്ന് പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് കറി വെച്ചാൽ അതിന് ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പുണ്ടാവും ആ ചൊവ്വ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആ ഏകദേശം ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കഷ്ണം മീൻ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു നല്ല അയല കൊണ്ടുവന്നാലും മുളകിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് മത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് മീൻ കിട്ടുന്നു ആ മീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു